Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சிம்பிளா ஒரு வெக்டர் லோகோ எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படினு பாப்போம். அதுக்கு நம்ம முதல்ல ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் வந்து நான் கிரியேட் பண்றேன். இப்படி ரவுண்ட் ஷேப் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கங்க. இது என்னோட ஐடியாக்கு பண்றேன். இதே மெத்தட யூஸ் பண்ணி நீங்களும் உங்க உங்க தேவைக்காக பயன்படுத்திக்கலாம். இப்போ அடுத்து நான் பென் டூல் யூஸ் பண்றேன். பென் டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் ஒரு ஓவல் அதாவது ஒரு ஆந்தையோட ஒரு ஷேப் தான். Just a vector of Veno under the Nala and the mana create Pandre. The end of a friend order or residency which are carry our car and our one the rumbo symbol or no logo up in Sona Nala and the mana create Pandre Paranga in the Marie duplicated thing control D with the upon duplicated upon the shape to like penny the shape on the number on the smooth I kill. இப்போ இந்த பாருங்க அந்த கார்னர்லாம் ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா ஷார்ப்பா இருக்கு இல்லையா அதுக்கு இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி நீங்க வந்து இந்த ஷேப் வந்து நம்ம வந்து ஸ்மூத் ஆக்கிக்கலாம் ஷேப் டூல் எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்றது உள்ள டியூட்டோரியல் முன்னாடி போட்டுருக்கேன் அந்த இத பார்க்காதவங்க வந்து முன்னாடி அத பாத்துக்கங்க உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா அதல கிளியர் ஆகிக்கும் இல்ல ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தா கீழ கமெண்ட்ஸ்ல எழுதுங்க இப்போ நான் அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்றேன் ரொம்ப சிம்பிளான லோகோ தான் ரொம்ப அதிகமான வர்க் எதுவும் இல்ல சிம்பிளா ஈஸியா முடிச்சிரலாம் இப்ப பென் டூல பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் ஒரு ஆந்தையோட ஒரு லோகோனா தெரியும்ல ஒரு சிம்பிளா ரொம்ப ஆர்ட் வர்க் இல்லாம சிம்பிளா பெர்ஃபெக்ட்டா என்னோட கிளையண்ட் அப்படி தான் கேட்டாரு என்ன ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கணும்னு சொன்னதனால அந்த இதுக்கு தேவையான ஜஸ்ட் ஒரு லோகோ டிசைன் பண்றேன் in the mari shape tool apain beriti, ninge bende beri change bani inga, tevya ana lagi, ada tuor chinna or shape, ado orda body full la nama varai la, ena full la varanja or logo kana or idir kade, ana la or simple or shape nana create panre, in the mari create bani inga, nama bende muluk muluk kade bende pen toolo, perag shape toolo apain beri ta, in the mari create panro. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் வேறு டுட்டோரியலில் போட்டிருக்கேன் முன்னாடி நீங்கள் அதை போய் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியலைன்னா சப்போஸ் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அடுத்து எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அதை மட்டும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பும் கூட நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஏன் அதோட அந்த ஆந்தையோட ஒரு ஃபேஸ் கிடைக்கணுக்காக அதுக்கு நான் ஒயிட் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஷேப் டூலை எடுத்துட்டு அதாவது நீங்கள் அரேஞ்ச் மெனுவில் போய் கன்வெர்ட் டூ கர்வ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஷேப்பு வந்து நமக்கு கர்வாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் நம்ம வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கர்வ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் கூட ஆட் பண்ணுறேன் இப்படி ஜஸ்ட் இது ஒரு என்னோட ஐடியாவுக்காக பண்ணுறது உங்களோட ஐடியா எப்படி இருக்கோ அந்த ஒரு மெத்தடை நீங்கள் பண்ணலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரு இந்த நம்ம இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சு எப்படி நம்ம ஒரு ஒரு சிம்பிளான ஒரு லோகோ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஒரு வெக்டர் ஷேப்பாக வர மாதிரி அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஓகே நான் இப்போ இந்த அளவுக்கு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து நம்ம அடுத்தும் பென் டூலை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஆந்தையோட ஒரு மூக்கு பிறகு கண் எப்படி இருக்கும் அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் வெக்டர் நம்ம லோகோன்றும்போது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக தெரிஞ்சால் அது லோகோவாக இருக்காது அதனால் ஒரு ஜஸ்ட்டு பார்க்கும்போது லோ ஒன்றும் தெரியக்கூடாது அதே நேரத்தில் ஒரு கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா அது அது என்னன்றது புரியணும் அதான் வந்து லோகோவோட ஒரு மெத்தடு இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு அதோட மூக்கும் கண்ணும் வர மாதிரியான ஒரு சின்ன ஒரு ஷேப்பு நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி இந்த டூலை வச்சு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க சரியாக வரல ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ நான் இதுக்கு வந்து அந்த தேவையான அளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போய் வைக்கிறேன்
ஓகே இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல இங்கே எடுத்துக்கு ஒரு பிளாக் கலர் வந்து ஃபில் பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்த ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் ரவுண்டில் ஒரு ஓவல் ஷேப் வந்து க்ரியேட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கண் நம்ம கண்ணான கண்ணுக்கு எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ ஜஸ்ட் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இந்த அளவு ஆயிடுச்சு நீ வந்து அது அந்த ஷேப் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பெர்ஃபெக்டாக ஆகணும் ஒரு பாயிண்ட்டும் கூட ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இது கன்வெ கருப் பண்ணிக்கோங்க கருப் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து அதை எடிட் பண்ண முடியும் ஒரு ஷேப்பை நான் வந்து நம்ம எடிட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு ட்ரா பண்ண பற்றாது நம்ம வந்து அதை வந்து கரு ஆப்ஷன் கண்ட்ரோல் க்யூ கொடுத்தாலும் போதும் ஷார்ட் கட்டு ஓகே இப்படி நம்ம இந்த அளவுக்கு இருக்கட்டும் போதும் நினைக்கிறேன் ஒரு பாயிண்ட் ஜஸ்ட் ஓகே ஆ இப்படி இருக்கட்டும் இனி வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பும் கூட க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு ஒயிட் ஃபில் பண்ணுறேன் அவுட் லைனை க்ளியர் பண்ணிடுவோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ஷேப் ஆகிருக்கு ஓகே ஆந்தையை பொறுத்தளவு ஆந்தையோட கண்கள் வந்து நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பாக இருக்கும் ஆனால் இவ என்னோடய கிளைண்டோட சின்ன ஒரு அவரோட ஐடியா படி பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு மெத்தடில் வரணும் அப்படின்னு தான் அவர் சொல்லியிருந்தார் அதனால் இந்த ஒரு ஷேப்பு அவருக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு வகையில் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஷேப்பும் கூட க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா நம்ம கிளைண்டு நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு தேவையான அவங்க சொல்கிற வகையில் பண்ணுறது தான் நமக்கு நல்லது ஏன்னா நம்ம நம்மளோட தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு காரியம் இல்லை இல்லையா ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறேன் சின்னதாக வைக்கிறேன் அடுத்து வந்து நம்ம இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒயிட் ஓவல் அதோட பேர் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஒயிட் ஓவல் ரெசிடென்சி அவர் சின்ன ரிசோர்ட் ரெசிடென்சி ஒன்று வச்சுருக்காரு ஓகே இதை வந்து பிரேக் அப்பார்ட் கண்ட்ரோல் கே கொடுத்தாலும் போதும் ஷார்ட் கட்டு இப்போ பிரேக் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ வந்து அதுக்கு ஃபால்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அது கொஞ்சம் கூட நல்லா ஃபாண்டாக சேஞ்ச் பண்ணி ஓகே அதுக்கும் ஃபாண்ட் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் கொஞ்சம் லார்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதையும் பிரேக் அப்பார்ட் கண்ட்ரோல் கே கொடுங்க ஷார்ட் கட்டு அதுக்கு வேற ஃபாண்ட் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தா பெட்டர் ஓகே சேஞ்ச் ஓகே இந்த ஃபாண்ட் இப்போதைக்கு இருக்கட்டும் ஏன்னா இது இன்னும் ப்ரூஃபுக்காக இன்னும் போகலை ஜஸ்ட் இப்போ என்னோட ஒரு ஐடியாக்காக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ இப்போ அவங்க கிளைண்டோட ஐடியா எப்படின்னு தெரியாது ஜஸ்ட் அவங்க பார்த்த பிற தான் பார்க்க சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஒரு லோகோ எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு இது மூலமாக கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் இல்லையா பாக்கி எப்படின்னா உங்களுடைய க்ரியேட்டிவ் மைண்டை பொறுத்து தான் பாக்கி விஷயங்கள் எல்லாமே ஏன்னா ஓகே இங்கே அடுத்து வந்து இதை அன்குரூப் குரூப் பண்ணி நம்ம வந்து இப்படி சேர்த்து வச்சுக்கிடலாம் ஓகே இப்போ நாட் பேட் ஒரு லைன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் அந்த டெக்ஸ்டோட கொஞ்சம் ஓகே 
அந்த டெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்பேஸை வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஷன்ஸ் எடுங்க டெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்லைனா கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்தா போதும் இந்த மாதிரி விண்டோ வரும் அதில் நீங்கள் இந்த பேராகிராஃப் செட்டிங்ஸை எடுத்தீங்கன்னா அதில் அது டெக்ஸ்ட்டு இடையில் இருக்க ஸ்பேஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறக்கூடிய அந்த இது இருக்குது அதில் நம்ம வந்து தேவையான அளவு கொடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ கண்ட்ரோல் கொடுக்குறேன் ஓகே கொஞ்சம் சின்னதாக்குறேன் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு லோகோ இப்படி ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே இனி அடுத்து இதுக்கு ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணுவோம் இந்த கலர் உங்களுக்கு தேவையான கலர் ஒன்று உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு ஒரு கலர் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே இப்போ அதுக்கு ஒரு லைட் கிரே கிரே வர மாதிரியான ஒரு கலர் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் அடுத்து வந்து நம்ம இந்த இந்த ஆவலுக்கும் சேர்த்து நம்ம ஒரு கலர் கொடுக்கணும் இப்போ இந்த லைனோட ஸ்ட்ரென்த்தை கொஞ்சம் கூட்டிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இதுக்கு கலர் ஃபில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக தான் ஃபில் ஆகும் ஏன்னா நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பில் நடுவில் வரைஞ்சு அப்படியே வச்சுருக்கோம் நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா அன்குரூப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ட்ரிம் பண்ணணும் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சி அந்த அப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ணி அந்த ட்ரிம் ஆப்ஷன் கொடுத்தோம்னா அந்த ஏரியா வந்து அந்த ஃபாக வந்து ட்ரிம் ஆயிரும் ஓகே அப்போ அந்த அப்ஜெக்ட் ரெண்டையும் வெல்டு பண்ணிக்கிறோம் தேவையானதை அந்த கண்ணும் அந்த பேக்ரவுண்டை கிளிக் பண்ணி ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சி கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா அப்போ அது ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்து அந்த பாடி ஷேப் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வெல்டு பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம கலர் ஃபில் பண்ணோம்னா சிங்கிள் கலராக மொத்தத்தில் நமக்கு ஃபில் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ சிம்பிளாக இந்த மாதிரி ஒரு லோகோ டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது ஒரு சிம்பிளான டுட்டோரியல் தான் நீ அடுத்தடுத்து நம்ம நல்ல டுட்டோரியல்ஸ்லாம் வருது அப்போ பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இது ஒரு என்னோடய கிளைண்ட்டுக்கான ஒரு தேவைக்காக நான் செஞ்சதுனால இந்த ஒரு அளவில் சிம்பிளாக நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் கண்டிப்பாக உங்களுடைய கமாண்டுகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஏன்னா அடுத்தடுத்து இன்னும் வீடியோக்கள் உங்களுக்காக வருது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்